Was geht ab, liebe Fitnessfreunde? Heute mal wieder der Tag eines Pumpers. Und das Erste, was wir an so einem Tag immer machen, ist, wir wiegen uns, beziehungsweise ich wiege mich. Und dazu werde ich mal kurz die Kamera absetzen. Fuck! Also, ihr habt ja meine Videos gesehen, trotz Heißhungerattacken, trotz dem ein oder anderen Cheat Day, habe ich es mal wieder geschafft und abgenommen. Das liegt daran, dass ich zwar gecheatet habe, aber in, den letzten, in der letzten Woche habe ich so extrem sauber gegessen. Der Heißhunger war nicht mehr so da. Ich glaube, an den Cheat Days habe ich ihn schon stillen können dass ich die Woche wieder richtig durchziehen konnte. Und gestern hätte ich eigentlich einen Cheat Day gehabt. Gestern war Sonntag, heute ist Montag. Und den habe ich nicht gemacht, dadurch, dass ich ja vorher das ganze Wochenende gecheatet habe. Und aufgrund dessen ist wahrscheinlich dann jetzt das Gewicht dann dennoch runtergegangen. 74,9 Kilo habe ich seit... Habe ich seit... Boah, ich weiß nicht, ob ich überhaupt in den letzten Jahren so wenig war. Aber das letzte Mal, wo ich mich daran erinnern kann, war vor fünf Jahren, vor meinem Trainingsbeginn. Vielleicht vor vier Jahren. Also ich kann, glaube ich, hier offiziell sagen, dass es das niedrigste Gewicht seit vier Jahren ist. Ich habe hier angefangen mit Training. Mit 62,5 Kilo ungefähr. Habe Massephase gemacht, durchgehend bis ich dann nach einem Jahr 15 Kilo zugenommen habe. Das heißt, da war ich schon schwerer als heute. Dann habe ich weiter auf Masse gemacht, weiter, weiter. Und ich denke mal, drei Jahre lang Masse gemacht. Dann war ich auf 90 Kilo, dann habe ich ein Jahr ungefähr definiert. Ja, dann war ich wieder auf 75 noch was, also auch in meiner letzten Defi auch schwerer als heute. Dann habe ich wieder eine kurze Massephase gemacht, fast ein Jahr lang. Und jetzt mache ich seit Anfang dieses Jahres wieder Defi. Und seit dem ersten Trainingsbeginn sind ungefähr fünf Jahre vergangen. Ja, ich habe im Sommer 2009 mit Fitness angefangen. Und jetzt bin ich so definiert, kann ich schon wohl sagen, wie noch nie. Und das freut mich natürlich. Ja, ich... Ich hab, man lässt sich oft vom Gewicht beeinflussen. Aber ich kann euch sagen, guckt nicht auf das Gewicht, sondern guckt auf die Form. Und ich, mir ist es zwar auch immer schwer, ich denke immer so, scheiße, du wiegst so wenig, Alter. Du hast gar keine Muskeln. Do you even lift so einen auf den? Und da muss ich mir immer sagen, das Gewicht ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist das Aussehen und das Aussehen passt. Zwei Stunden werde ich trainieren gehen. Meine erste Mahlzeit kennt ihr immer noch gleich, weil es mir so geil schmeckt. Ich habe immer morgens Bock auf was Süßes, deshalb hier Kakao mit Honig, Banane, Trauben, Milch und Whey-Protein. Nebenbei werde ich noch ein bisschen lernen für die Uni. Ja, und ich habe was geändert. Jeden Morgen äh, nehme ich auch noch, ich habe Low-Fat gemacht, auch morgens, aber ich habe das geändert. Ich esse dann später weniger Fett und morgens dafür ein bisschen mehr in Form von... Ja, das habe ich schon immer gemacht. Drei Omega-3-Fettsäuren, also Fischöl einmal und einmal äh, Mandelfett. Und zwar 10 Gramm habe ich davon auch in mein Müsli. Und ja, indem ich diese Fettsäuren morgens einbaue, habe ich das Gefühl, ja, das, beziehungsweise ich weiß, dass das gute Fettsäuren sind und deshalb nehme ich sie zu mir, denn ich will morgens schon möglichst das ganze Spektrum abdecken. Ich habe Whey-Protein was meiner Meinung nach das beste Protein ist, weil, ich habe das nochmal gestern gelesen und hat, es hat sich nochmal bestätigt, dass Whey-Protein das beste Protein ist, weil es die verschiedenste, das verschiedenste Spektrum an essentiellen Aminosäuren hat und deshalb hat es die höchste biologische Wertigkeit von allen Proteinen, die es gibt. Äh, außerdem, äh, außerdem hat es den, den höchsten thermologischen Effekt im Magen. Das heißt, es braucht viele, viel Energie, um das im Magen zu verarbeiten. Und dadurch nimmt man ja auch nochmal ab, sozusagen. Also ist es ja auch 
sozusagen im weitesten Sinne ein Fettburner, also Whey Protein, eine große Empfehlung von mir. Und ich nehme Impact Whey Protein von My Protein. Ihr findet, ihr findet immer bei mir, hinter jedem Video und immer unter dem neuesten Video die krassesten Rabatte von My Protein. Also das ist nochmal ein großer Vorteil von meinen Videos, dass ihr euch die anschaut und auch in die Beschreibung guckt. Denn solche Rabatte äh, habe ich bisher noch bei keinem YouTuber gesehen. Ja, ich glaube, die haben immer 6 oder 7 Prozent. Ja, ich habe 9 und 5, jetzt sogar 15. Ich weiß nicht, ob das heute noch ist, aber die 9, denke ich mal, sind, sind mal wieder drin. Und 7 äh, auf jeden Fall, weil es sowieso diesen Monat 7% Sommerrabatt gibt. Und zu den BCAAs wollte ich noch mal kurz was sagen von Optimum Nutrition, die ich ungefähr seit einem Jahr, seit einem Monat meine ich natürlich, teste. Vorher hatte ich noch nie BCAAs genommen und ich habe tatsächlich den Eindruck, dass ich zwar abnehme, aber das, was ich abnehme, ist pures Fett. Ich merke, wie mein Bauch richtig, da kann ich kaum noch was greifen. Und dass die Muskeln erhalten bleiben tatsächlich. Das soll ja auch der Effekt von BCAAs sein. Sie schützen das Muskelgewebe vor dem Abbau, bei einer Diät vor allen Dingen. Deswegen sollte man sie auch nur mit einem geringen Körperfettanteil zu sich nehmen. Und ich glaube, dass es funktioniert. Das kann man immer natürlich so schwer sagen. Aber jetzt teste ich wirklich nur BCAAs. Ich nehme keine anderen Supplemente. Natürlich Whey Protein und Omega 3 sind immer drin. Aber kein Kreatin, kein Beta-Alanin, keine sonstigen äh, Aminosäuren. Okay, Kreatin ist keine Aminosäure, aber Beta-Alanin oder Glutamin oder so. Wenn ich das genommen hätte, könnte der Effekt ja auch daher kommen. Aber ich teste nur BCAAs und ich kann, glaube ich, sagen, erstens, ich konnte mich beim Training ganz leicht steigern. Und zweitens, und zweitens habe ich das Gefühl, dass ich keine Muskeln aufgebaut habe. Also es ist eine Empfehlung von mir, das in der Diät auszuprobieren. Und warum konnte ich mich überhaupt steigern auf 2000 Kalorien bei einer Diät? Das muss daher kommen, dass ich die Kalorien hochgeschraubt habe auf 300 Gramm Kalorien. Jetzt aktuell nur 120 Gramm Eiweiß, aber das ist 1,5 mal mein Körpergewicht. Und die meisten... Studien sagen, dass es ausreicht und von euch habe ich auch das Feedback bekommen, dass 1,5 Gramm schon ausreichen an Protein. Das, Ge das Gefühl habe ich jetzt mittlerweile auch. Mein Fett liegt zwischen 30 und 50 Gramm Fett, also äh, auf 30 zu kommen ist schwer. Meistens ist es dann doch zwischen 40 und 50. Und ja, da, dann kommt die Power wahrscheinlich von den Kohlenhydraten. Und zwar will ich das jetzt so machen, ich will mit den 2000 Kalorien so viel Kraftsteigerung erreichen, denn ich war jetzt auf dem Tieflevel von meiner Kraft, so schwach war ich auch noch nie wie momentan, ich mache mit 100 Kilo 5x5 Bankdrücken, Kreuze mache ich mit 135 5x5 und, und Kniebeugen habe ich gemacht mit 110 5x5, heute ist 110 dran. Werdet ihr vielleicht auch noch sehen, das kurze äh, Video von den Kniebeugen heute. Denn heute ist Lag Day. Und ja, ich will jetzt so hoch mit meiner Kraft kommen, bei, der gegebenen, bei dem gegebenen Kalorienkonsum. Und wenn es dann nicht mehr weitergeht, dann werde ich Kreatin nehmen. Mich wahrscheinlich wieder steigern. Wenn es dann nicht mehr weitergeht, dann gehe ich in den sauberen Aufbau. Das heißt durch noch mehr Kohlenhydrate und dann wird die Kraft hundertprozentig wieder nach oben gehen. Jetzt gucke ich auf den Bildschirm, jetzt gucke ich in die Linse. Jetzt gucke ich auf den Bildschirm und jetzt gucke ich in die Linse. Und ich werde versuchen in die Linse zu gucken, aber versucht mal entweder mit dem Spiegel zu reden oder mit der Wand und ihr werdet feststellen, mit der Wand zu reden ist um einiges schwerer und außerdem sehe ich nicht, ob ich komplett zu sehen bin, ob ich vielleicht aus Versehen so filme mit euch rede oder so. Und wenn ich auf dem Bildschirm gucke, sehe ich, aha, ihr könnt mich komplett sehen, es ist alles okay. Trotzdem werde ich versuchen, mit der Linse zu reden, damit ihr den Eindruck habt, dass ich mit dir rede, mein Freund. Immer vor dem Bein und vor dem Rückentraining wärme ich mich zu Hause ein bisschen auf mit dieser Rolle hier und auch noch ein bisschen mit dem Ball, damit ich in die kleineren Stellen komme. Und ich habe mir noch was ausgedacht, ist zwar ein bisschen lustig, aber ich nehme jetzt Boss Orange und das kann man so schön hinstellen hier und damit komme ich nochmal in die richtig äh, 
kleinen Ecken des Rückens, um den nochmal richtig aufzuwärmen. Es gibt solche Yogakugeln extra dafür und ich habe mir gedacht, Boss Orange würde auch gehen. <lacht> Muss ich kein Geld zusätzlich ausgeben und es funktioniert tatsächlich. Halbe Stunde vor dem Training noch 5 Gramm BCAAs. Wie gesagt, ich bin von der Wirkung bisher sehr angetan. Yo, was geht ab Fitnessfreunde? Hier seht ihr mein Beintraining. Ich habe hier den Aufwärmsatz von der ersten Übung, das heißt von den Kniebeugen, aufgenommen und den ersten und zweiten Satz auch. Dritten, vierten und fünften nicht. Ich mache momentan fünf Sätze, a ah, fünf Wiederholungen. Das ist ein 5x5 Hypertrophie-System und damit versuche ich mich ähm, beim Training ja einfach zu steigern, stärker zu werden, obwohl ich gerade im Kaloriendefizit bin und am Definieren bin. Aber da ich das System eingeführt habe, bin ich sozusagen gezwungen, stärker zu werden, denn ich will nicht immer das gleiche Gewicht machen. Ich will auch Progression, äh, Progression beim Training sehen und deshalb bin ich ja gezwungen, mich zu steigern und insofern läuft es sehr gut und ich kann meine Kraft auch aufbauen von Training zu Training. Natürlich bleibt sie irgendwann stehen, weil die Energie nicht ausreicht, dadurch, dass ich so wenig Kalorien zu mir nehme. Mal sehen, wie, äh, wie weit es geht und dann äh, werde ich halt andere Mittel benutzen, zum Beispiel Kreatin oder, ja, oder einfach in den sauberen Aufbau gehen. Das ist äh, der erste Arbeitssatz von den Kniebeugen. Wie gesagt, ich habe nur den ersten und den zweiten aufgenommen. Und ja, einfach aufgrund dessen, weil ich mich ohne Kamera besser konzentrieren kann, besser fokussieren kann. Und das ist auch der zweite Satz. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich habe alle fünf Sätze geschafft mit dem 110 Kilo. Das heißt, ich werde mich beim nächsten Training auf die 115 äh, zu bewegen. Die werden sehr, sehr schwer sein. Äh, wenn ich die schaffe, wird wieder erhöht beim nächsten Training. Falls ich die nicht am nächsten Mal schaffen sollte, die 115 Kilo, dann behalte ich sie und versuche sie dann beim übernächsten Training zu besiegen. Und so läuft das. Progressive Overload ist hier das Schlüsselwort. Gerade vom Training gekommen, vorher war ich nochmal einkaufen, beziehungsweise nach dem Training. Das mache ich fast jeden Tag, dass ich nach dem Training einkaufen gehe und genau gucke, worauf habe ich an diesem Tag Lust oder worauf werde ich auf... Äh, Worauf könnte ich morgen Lust haben? Die Sachen hole ich dann und ich liebe es einkaufen zu gehen. Besonders in einem riesengroßen Laden. Ich gehe meistens zu Famila, das ist direkt neben McFit. Und da kann ich überall herumgehen und gucken, worauf habe ich Bock? Was könnte man neu kaufen jetzt? Was kennst du noch nicht? Ich mag das einfach einkaufen zu gehen. Und heute war ich das auch, so eine halbe Stunde, habe mir ein paar Sachen gekauft. Und die Mikrowelle ist gerade fertig. Für mein Post-Workout-Workout-Meal und das habt ihr glaube ich schon zweimal gesehen. Ja, ich werde zum dritten Mal jetzt essen. Das gleiche, man muss ja alles aufessen, man darf nicht alles wegschmeißen. Also, ich esse jetzt den dritten Tag hintereinander die Nudeln mit Lachs und Sahnesoße, fettarm. Und da der Geschmack mir jetzt aber langweilig geworden ist, werde ich noch die Zwiebelsoße vom Blockhaus dazu nehmen. Zack, rüber, auch fettarm, kalorienarm. Und dann werde ich das so essen als Post-Workout-Mahlzeit. Und das ist dann die zweite Mahlzeit des Tages, Frühstück, Training und dann das hier. Während des Essens, was kann ich sonst machen, ziehe ich mir wieder YouTube-Videos rein. Es ist mittlerweile ein Ritual geworden. Und yo, geil, Patrick hat ein Video, Akku hat ein Video, Ben, Muskelmacher, Nick Wright, äh, Chris Jones hat ein Video, Christian Guzman hat ein Video, also einiges habe ich heute zu gucken. Schaut mal, was ich mir hier bestellt habe. Das sind so äh, Schienbeinschützer, Schienbeinschoner fürs Kreuzheben, weil ich habe keinen Bock immer hier diese äh, aufgerissenen Schienbeine zu haben vom Kreuzheben. Dann habe ich mir gesagt, jetzt reicht es, jetzt holst du dir diese Schoner. Und die sind nicht teuer. Falls ihr äh, die auch wollt, ihr findet den Link in der Beschreibung. Ich glaube, das ist der vierte Link. Ich glaube, der erste Link ist mein Online-Coaching. Der zweite ist äh, meine hier meine Gym-Kleidung. Äh, Gym der dritte Link ist dann 
Amazon, ja, der dritte Link ist das, da findet ihr alle mein, mein, mein ganzes Trainingszubehör, meine Waage, einige meiner Supplemente, was ich beim Training so benutze und der letzte Link mit den ganzen Rabattcodes ist dann von MyProtein. Und so sieht das dann aus, voll lustig, aber erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck. Ich bin schon gespannt, beziehungsweise ich freue mich schon, das auszuprobieren. Ich habe jetzt noch zum Nachtisch so einen selbstgemachten Proteinmuffin gegessen und das habe ich euch extra nicht gezeigt, denn ich bin noch am entwickeln, also ich entwickle das Rezept gerade und es muss perfekt sein, bevor ich euch das zeige und ich denke, ich habe es jetzt, also bald wird das Rezept für die Proteinmuffins, für die kalorienarmen Proteinmuffins kommen und seid gespannt. Jetzt überlege ich, was ich noch essen könnte. Dadurch, dass ich hier so viel versucht habe in der Küche, habe ich irgendwie durch das Riechen meinen Hunger gestillt. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr was kocht gerade, dann werdet ihr irgendwie durch den Geruch schon satt. Und das bin ich auch ein bisschen geworden und durch den einen Muffin. Und jetzt habe ich nicht so einen Hunger, habe aber noch 700 Kalorien zur Verfügung und vor allen Dingen brauche ich noch etwas Eiweiß, um meinen Eiweißbedarf zu decken. Und deshalb werde ich mir jetzt mal was ausdenken, was ich noch essen werde. Denn das wäre jetzt dumm, nur 1300 Kalorien an einem Tag zu sich zu nehmen, wenn ich sowieso bei 2000 auch abnehme. Kommen wir auch schon zu meiner letzten Mahlzeit des Tages. Ihr seht es auch, ich sitze hier schon im Bademantel. Und die letzte Mahlzeit des Tages gestalte ich meistens richtig geil, weil ich habe immer... Ich bin nicht so ein Morgensesser, ich bin so ein Abendsesser. Ich esse abends meistens richtig viel, krieg Hunger, hab Lust auf was Süßes, hab Lust auf was Geiles. Und deshalb mache ich mir auch die letzte Mahlzeit auch so, wie ich sie will. Und zwar sieht die so aus. Ich habe mir hier einen Salat gemacht mit Feldsalat, Tomaten, Zwiebeln. Schafs bzw. Feta ist ja eine Mischung aus Schafskäse und Ziegenkäse, richtig geiler Käse, original griechischer Feta, äh, Paprika und dazu ein Joghurtdressing, einen selbstgemachten ähm, und einfach ein Weizenbrötchen. Dann werde ich mir einen Tee reinziehen und zum Nachtisch ein Proteinshake, ein Frozen Joghurt, Low Fat, Low Calorie. Ähm, ja, werde ich noch ein separates Video drüber machen und dann ziehe ich mir noch so italienisches Brot rein, äh, Bruschetta mit Knoblauch-Tomatengeschmack oder Knoblauchkräuter, weiß ich gar nicht. Und dann komme ich letztendlich heute auf 50 Gramm Fett, 280 Kohlenhydrate, 120 Eiweiß und 2000 Kalorien. Ja, Fett hätte ich gern ein bisschen weniger, dafür mehr äh, Kohlenhydrate, aber ist okay, sage ich mal, ja, für dieses geile Menü. Was ich mir jetzt gönne, sind die Macros heute schon in Ordnung. Und ich möchte gerne von euch wissen, wie fandet ihr, habe ich mich heute ernährt? Weil so vergleichbar mit heute ist meine Ernährung jeden Tag. Klar, hier und da mal wieder was anderes. Aber wie findet ihr eigentlich meine Ernährung? Habe ich zu viel Ungesundes? Oder habe ich zu wenig von, von gesunden Sachen? Habe ich irgendwas schlecht gegessen? Was fällt euch ein? Habe ich ein zu kleines Spektrum zu mir genommen? Das heißt, zu wenig Verschiedenes? Oder was fällt euch ein zu meiner Ernährung? Weil die Ernährung ist eins der wichtigsten Sachen beim Bodybuilding. Und ich möchte, dass meine Ernährung perfekt ist. Und deshalb würde ich mich über euer Feedback sehr freuen. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei der Tag eines Pumpers. Ach ja, ich wollte ja da reingucken. Sorry, es ist immer sehr schwer. Und wir sehen uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge.